Abi sama Kanara kan dua-duanya Libra tapi pemecahannya di saat mereka ada uh, lagi marah atau apa tuh atau harus gimana tuh caranya hmm. menurut gue tuh kelemahan gue sih Diva Andara sama apa satu lagi Sultan Andara. Tahu aku tuh Aurel itu Cancer dan Atta Halilintar itu Scorpio. Oh. Yeah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama Karena ini banyak banget pertanyaannya Banyak banget sampai ada beberapa sahabat aku Pokoknya harus dijawab ya Harus dijawab banyak pertanyaan titipan Oke, okay, let's go Jadi kita mulai pertanyaan pertama Let's go uh, Kira-kira cocok nggak Sagittarius sama Virgo? Buat elemen mereka ini Virgo itu tanah Kalau Sagittarius itu api Wow, hmm. Sagittarius itu api yeah. Mereka itu untuk elemen pasangan itu tidak direkomendasikan. Kenapa? Pertama, buat yang paling simpelnya aja ya. Virgo itu orangnya lumayan susah dikritik dan cenderung cepat marah kalau misalnya kritikan itu tidak sesuai dengan apa yang apa Virgo yang di, mau. Iya, apa yang gitu. diharapkan. Sedangkan Sagittarius orangnya banyak bicara, <tuh> belak terus belak-belakan karena dia ngerasa dia paling pintar, <tuh> ilmunya ada gitu-gitu. Ngomong sama si Virgo ini nggak pakai perasaan, celotos aja. <tuh> si Virgo nya tuh langsung langsung Ma- buar langsung gitu, marah langsung itu. bisa ada drama pasti itu, iya, drama iya, gede iya. sama ini. Cuma lama-kelamaan sih Virgo termasuk kemudian. Hmm, Virgo juga kemudian ada mm-hmm. ada ada potensi sem- kayak gitu. Terus nanti sukanya si Virgo ini setelah udah kenal lama, tahu polanya si Sagittarius, mm-hmm. baru dia ngerasa oh Sagittarius ini enak ya buat belajar gitu karena dia tuh oh. gampang ngajarin. Oh. Kita nanya cuma ini apa sih? Wah, oh, Sagittarius tuh bakal jelasin A sampai Z kayak gitu tanpa kita perlu nanya berkali-kali. Oke, okay, hmm, oke. Okay. Itu kelebihannya ya, Nina. Itu kelebihannya. Iya, hmm. pasti ada plus ya. minusnya hmm, ya. plus minusnya. Jadi, terserah kalau mau milih Virgo Sagittarius, kuat lanjut. Kalau nggak kuat, berhenti. Berhenti. Berhenti nah, karena ya. kadang itu tuh mempengaruhi. Kadang kalau lagi kalau kayak berantem ya. Kayak aku nih misalnya kayak sama-sama kabar, "Kamu tuh ya egois banget. Kamu juga nggak ngacak orang bintang kita sama." Kan oh. gitu tuh. <laughs> Iya, iya. <laughs> Sumpah, oke. Okay. Okay. Pertanyaan kedua. kedua. Capricorn itu cocoknya sama zodiak apa sih, Kak? Okay. Untuk yang pertama itu Capricorn paling cocok sama zodiak Cancer, kayak gitu. Oh iya? Iya, <laughs> punya, punya Cancer ya? Pengalaman Cancer dulu ya? <laughs> oh gitu ya. Oke. Okay. <laughs> really? <laughs> yeah. Oke, okay, terus? Aduh, aduh, ini jangan-jangan jadi flashback nih. Oh, <laughs> enggak, enggak. Yeah. Jadi Capricorn cocoknya sama Cancer. Hmm. Oh, like. Oke. Okay. Okay. <laughs> Kenapa itu? Karena Cancer itu orangnya nurturing, kayak memera- memelihara pasangannya. Dia tuh penyayang Cancer kayak gitu. Mengayomin ya, ya. mengayomi. Dan dia itu berusaha membagi waktu antara kesibukannya sama pe- uh, pasangan dia. Ini tergantung nah. ya, mak- maksudnya dua-dua oh, terserah mau laki-laki atau perempuan. Hmm, okay. nah, Jodiak itu laki-laki perempuan tetap sama, sama. cuma okay. perempuan lebih pemalu aja. Jadi oh, kayak okay. energinya agak... Gak terlalu out iya, kayak iya, gitu, iya, iya, iya. itu aja bedanya. Cancer ini bakal kayak ngebantu si Capricorn itu untuk menjadi lebih sabar, semua pelan-pelan kayak gitu dengan lebih pakai hati. Kalau Capricorn mm-hmm. kan Maunya le- cepet, ah, cepet tet, 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 gitu. Mm-hmm. Jadi Emang. istilahnya uh, Cancer itu bilang kamu butuh pikiran itu, memikirkan itu lagi pelan-pelan biar semuanya bisa lancar dan nggak mm-hmm. ada yang salah. Salah, ada lewat, iya harus gitu. dimatengin dulu. Mm. Kalau Capricorn kan kadang apa yang dipikirin udah langsung dijalani. Mm-hmm. Kayak gitu, gitu, sangat-sangat. Tetap, tetap iya gitu, iya nah. iya kadang ada bagusnya kadang hmm. ada nggak bagusnya maksud dia berani untuk ngambil langkah untuk ya udah gue coba deh nggak hmm. bagusnya takutnya nggak punya hati kafekannya <laughs> <laughs> kayak gitu deh kafekan tuh kayaknya agak-agak ada kejam juga ya sebenarnya <laughs> Okay. Kalau nggak suka udah bilang. <laughs> iya, tapi kan lumayan sih. Iya, kalau nggak suka bilang hmm. soalnya nggak bisa juga kayaknya pura-pura tuh nggak bisa deh. Hmm, Benar-benar. Nggak bisa. Suka. Aku Gemini, suamiku Aquarius kan Nindi. Mau tanya dong, cocok nggak sih sebenarnya hmm. Aquarius sama Gemini? Yeah. Gemini itu mudian. Oke. Okay, Gemini. Kamu mudian ya. <laughs> Gemini itu gimana ya kalau dibilang labil, mudian, labil gitu ya terlalu kayak nggak punya jati. Iya. Sebab sebab yang bintangnya Gemini ah, maaf banget, maaf banget, maaf ya, banget ya, maaf banget ya. E, Lihat kayak berteman atau apa? Iya, udah tahu karakternya rata-rata gitu. Jadi kayak aku pernah punya pengalaman temannya Gemini. Jadi kayak oh iya udahlah gitu loh. Hmm, agak-agak inilah ya, agak-agak selek dikit lah ya. Enggak selek sih, cuma kayak kalau aku karena aku orangnya eh, daripada 
daripada kita gimana gimana mendingan udah mendingan udah jaga jarak main nggak usah main nggak usah gitu. main biasa ya. aja ah. gitu tapi nggak ribut nggak apa ya, kayak ya. gitu sih Gemini Aquarius cocok atau enggak uh, kalau elemen dia sama-sama elemen udara kayak oh, gitu dia orangnya tuh cinta kebebasan nggak mau diatur kayak hmm. gitu lebih suka dia dibebaskan. Oh Aquarius ada banget tuh sahabat kita. Nah hmm. kayak gitu kalau cocok sih cocok banget. Gemini ini orangnya suka banget komunikasi suka ngobrol kayak gitu kan oh. ngobrol-ngobrol banyak banget apa yang ngobrolin Gemini. Kalau misalnya kita bikin party kita harus undang Gemini karena Gemini bakal breaking the ice. Oke. Okay. Gitu. Aquarius itu pemikir banget orangnya. Jadi kalau misalnya Gemini itu kan sapioseksual atau enggak dia tuh suka orang yang pintar. Mm-hmm. Jadi dia punya hasrat ke mm-hmm. orang pintar. Mm-hmm. Aquarius banyak pemikirannya. Di situ Gemini suka banget dengar cerita-cerita Aquarius, pengetahuan Aquarius mm-hmm. kayak gitu-gitu. Dan mereka suka suka kebebasan. Itu yang makanya nilai plus buat dua zodiak ini kalau pacaran. Oh oke. Okay. Aquarius itu suka kebebasan. Bad. Yeah. Itu sahabat-sahabat Eke yang bintangnya Aquarius mm. ngana semuanya bebas. Kalau Cancer cocok sama Leo nggak? Hmm. Oh Leo tuh kayaknya karena aku punya teman Leo tuh kayak brutal wah Sorry. gitu loh kayaknya kayak suaranya. Gitu ya. okay. wow. Leo cocok sama Cancer uh, untuk elemen nggak direkomendasiin loh Nindi. Eh apa tuh Leo tuh apa ya? Leo api. Ah, oh Leo iya benar hmm. Leo api. Cancer air kayak gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau dapat uh, pengalaman Leo dan Cancer itu bisa lihat ini almarhum Bapak Habibi sama Ibu Ainun. Oh itu Namanya dia? Namanya pasangan Leo sama Cancer. Oh dia gitu. sama Cancer? Hmm. Pak Habibi Cancer, kalau Bu Ainun itu Leo. Leo. Hmm. Itu, gim- nah, itu tapi gimana? Nah pasangan ini itu bakal saling menyayang, penyayang. Karena Cancer itu penyayang, lanjut ada tinggal sifatnya ke Leo. Cancer itu bukannya suka gonta-ganti pasangan? Enggak. Ya karena jodiak penyayang gitu, Nin. Oh, Jadi gitu. agak... Dia suka ha- ini ya, suka berpetualang ya. Hmm, dan keadaan Capricorn buat meyakinin Cancer, kalau misalnya dialah satu-satunya orang yang paling tepat. Mereka bakal menyayangi, cuma di sini nanti si Cancer itu lumayan gimana ya, istilahnya suka... mengontrol pasangannya cukup gitu lah ya, cukup agak posesif uh, karena ingin selalu dapat perhatian kayak hmm. gitu di sini Leo kalau misalnya udah dikasih kepercayaan gitu pengen aja dia agak bebas gitu Leonya nggak okay. mau terlalu yang gimana gimana oke okay, santai aja gitu kita pacaran cuma di Cancernya ini dia kayak kurang perhatian apa kurang perhatian, perhatian. karena jodiak water sign air hmm. oh, jadi okay. kayak emosional kebutuhan emosional ter- terpenuhi sedangkan Leo tuh orangnya anteng-anteng aja iya, iya, iya. kayak gitu lempeng aja nah, lempeng. iya kadang hmm. kadang kita kalau misalnya kayak punya satu hubungan ya kalau punya pasangan yang terlalu lempeng aja mm-hmm. itu kayak nggak ada nggak ada gergetnya nggak ada nggak yang nggak punya gairahnya ya, gitu nggak ada gairahnya gak ada ya. gairahnya dalam hubungan tapi kalau ada sesuatu yang kayak misalnya kita ada takutnya hmm. mungkin d- dalam kata takut tuh orang kan bilang ngapain takut itu mungkin pada saat dulu mungkin pas pacaran takut tapi kan pada saat kita sudah berkeluarga pasti lebih kayak me- menghormati hmm. atau apa Ter- terasa takut tuh tetap harus ada gitu loh. jadi kayak takut sama pasangan kalau nggak ada takut sama pasangan sih mah ya Allah semuanya juga lewat hmm, jadi gitu gak jadi nggak ada respect nah, kan ada respect, jadi kalau misalnya ya. ada rasa uh, takut itu pasti sebenarnya ada sedikit menjaga sehingga kenapa kalau misalnya terlalu lempeng tuh kayak hubungan tuh juga ya kayak nggak pernah berantem itu kayak lempeng aja ya malas. Iya juga tanda tanya ya. Iya tanda tanya <laughs> ini, ini ada apa ini gitu apa ya di ya? hubungan ini. Ah, ah, jadi hmm. tiba tiba dapat misalnya ketemu sosok yang ternyata itu orangnya bisa ngatur kita, hmm. ya. itu kayak sesuatu yang kayak hmm. Ini nih yang pengen gue mau. Ini yang gitu. pengen gue mau. Tapi kadang kadang nggak baik juga kalau terlalu mengekang banget. Iya apapun yang dikekang nanti meninggalkan bekas. <laughs> Kita lanjutkan lagi. Ini pertanyaan dari sahabat aku, Kelvin Saputro. Virgo cocok nggak sama Capricorn? Kan tadi juga bilang. Virgo, Capricorn, Virgo. Aman. 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 Karena sama-sama Earth sign, oh, elemen tanah. Aman. Kesamaannya itu lumayan materialistik. Kayak gitu. Materialistik? Iya, materialistik. Jodiak-jodiak tanah itu suka mengumpulkan pundi-pundi. Ya, betul. Hmm. Dan dia suka membumi, dia dia, dia menyatu dengan ya, semuanya. Iya, menyatu, grounded. Mm-hmm. Dia tuh orangnya make sense lah pokoknya. Nggak yeah. terlalu yang mimpi ngangan-ngangan itu yeah. nggak. Itu jodiak-jodiak tanah. Yang mimpi ngangan-ngangan itu emang sih? Itu mau tahu jodiak apa. <laughs> itu jodiak apa? Pisces. <laughs> Bener ya. <laughs> itu jodiak-jodiak halu. Pertanyaan berikutnya, emang bener Virgo susah move on? Virgo susah oh, move on bisa dibilang iya. Kenapa? Luna Virgo, hmm. Ayu Dewi Virgo. Hmm. Hmm. Bisa dibilang iya karena standar pasangan Virgo itu tinggi. Hmm, makanya hmm. jangan tinggi-tinggi, <laughs> jangan tinggi-tinggi. Wow. Zaman dulu nih, hmm. zaman dulu waktu. Um, 
sebelum kawin kayaknya ya zaman eh, udah kawin apa belum aku ya lupa aku jalan meluna tiba-tiba lu jalan gini gemok ada punya duit misalnya kalau lagi marah-marah tuh kayak gitu hmm. jadi kadang aku udah tahu oh, fear gue tuh karakternya mudian mudian ya gitu. lumayan mudian dia hmm. kalau misalnya move on nggak tahu deh ya Ya, tadi kalau misalnya move on itu kena standar Virgo tinggi, ketika dia dapat yang standarnya itu sudah pas, ada masalah kira putus. Nah, di situ Virgo sangat, pasti aduh kacau balau lah ya. Iya. Kayak gitu ya, semuanya juga gitu sih. Iya. Cuma Virgo standarnya tinggi itu aja. Kunci kata kuncinya. Oke. Okay. Heeh, hmm, standarnya tinggi. boleh terlalu tinggi kata hmm, kuncinya. Standar pasangan Virgo tuh perfecto. Hmm. Cocoknya Virgo sama apa? Paling tinggi Virgo itu cocoknya sama Pisces. Hah? Sedangkan hmm. Pisces kan orangnya halu banget ya. Karena itu si Virgo bakal nutupin kehaluan bisnisnya itu biar lebih realistis dan mewujudkan mimpinya dia. Terus apa aja zodiak yang susah move on? Mostly itu yang nggak bisa move on itu zodiak-zodiak uh, tanah sama air. Contohnya air ya, Cancer, Scorpio, Taurus. Taurus itu tanah, itu zodiak yang susah-susah move on. Uh-uh. Jadi kalau misalnya udah sama mereka nih dan kalian itu mereka udah nyaman, nyaman ya? itu bakalan jadi hari-harian lah buat mereka kalau misalnya kalian putus atau break. Iya. Kadang sesuatu yang nyaman itu emang nggak bisa di Lepaskan dilepas sih, begitu. susah. Penentuan karakter zodiak yang yang memang benar-benar relevan itu dilihat atau diamati seperti apa? Wow, pertanyaannya berat banget iya. ini. Ada yang mungkin mikir itu zodiak itu cenayang atau segala macam. <laughs> iya. Kalau menurutku pribadi itu zodiak itu hasil ini ya observasi observasi uh, orang Yunani dulu okay. akan bintang-bintang. Oke. Okay. Jadi bintang-bintang di langit itu diliatin. Ini tanggal segini sampai tanggal segini tuh rasi bintang apa yang keluar di situlah okay. muncul semuanya. Oke, okay, oke. Okay, Dari okay. situ dipadukan sama nasib seseorang. Kayak mungkin dilihat oh setiap tahun kayaknya orang-orang aku harus yang lahir tuh kayak gini orangnya. Oke. Okay. Dan itu berkelanjutan kayak gitu. Jadi udah ada patternnya. Uh-huh, kayak gitu. Kira-kira garis benang merahnya seperti hmm, benang apa? Benang merahnya seperti uh-huh. apa kayak gitu udah ketahuan. Uh-huh. Di situlah baru orang makin banyak yang yakin kayak mm-hmm. gitu baru uh, ikutin yang zodiak tek 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 oh, kok relevan kok relevan gitu mm-hmm. kalau misalnya nggak relevan pasti orang tinggalin itu iya nah, iya buktinya sampai sekarang masih tetap dikejar 2020 zodiak masih ada iya masih <laughs> dari zamannya uh, majalah apa gadis kawan ya, apa majalah. semuanya mm-hmm. semua pasti nyarinya itu semua langsung zodiak pasti kan, langsung ke zodiaknya hmm, dibuka zodiak langsung zodiak hmm. seberapa cocok Cancer dan Scorpio Kalau jadi pasangan. Oke, okay. siapapun yang di luar sana yang pacaran sama Cancer Scorpio, aku yakin hubungan kalian pasti lumayan langgeng. Cancer Kayak gitu. Scorpio, oke. Okay. Tahu aku tuh Aurel itu Cancer dan Atta Halilintar itu Scorpio. Oh, yeah. my cabe. Iya, yeah, kayak gitu. Kamu tidak putus sekarang cabeku. Kamu cili-cili powder sudah punya pacar. Iya. Yeah. Mungkin langsung hmm. kewong mau kau. Mungkin kalian nggak okay. tahu juga aku. Mudah-mudahan sih. Dia kan pengen cepet kawin. Aku pikir dulu tuh kayak mungkin Cancer tuh kayak suka berpetualang, mm-hmm. berpetualang cinta. Ternyata nggak yeah, yeah. juga ya. Ada yang kayak gitu kalau free spirited kayak itu ya mungkin dia petualang pengen dia penyayang sih. Kalau misalnya landasannya si Cancer tuh penyayang. Mm. Karena dia bulan kan Moon. Oke. Okay. Jadi dia um, merawat semua manusia manusia. <laughs> kalau dia jatuh dalam dosa dia <laughs> cinta sama orang yang salah. Oh, salah, gitu. salah, nah. salah, salah. <laughs> Aura pernah cinta sama orang yang salah. <laughs> Jadi kalau misalnya Cancer Scorpio itu, si Cancer ini sama Scorpio komunikasi nggak ribet. Si Scorpio itu kan orang yang kayak susah mengutarkan perasaan. Mm-hmm. Cancer itu dengan mudah aja ngerti. Kecapit, apa. suka capit nih. Hmm, Dua-duanya punya capit. Uh, oh iya, nah, iya, iya benar-benar kalau jengking. Cancer punya capit. Nah, di situ mereka kayak gampang aja komunikasi nggak perlu yang banyak-banyak. Udah tahu deh apa mau lu, mau okay. gua, udah kayak langsung. Tak, udah langsung gitu. ngerti. Terus misalnya pun Cancer marah, Scorpio itu udah tahu. Oh, gue mesti ini nih apain gue kasih kejadian treatment ah, treatment itu harus tahu sih sebetulnya kayak mungkin kan ada beberapa pasangan hmm. yang mungkin nggak tahu treatment yang hmm. di, dia maunya tuh seperti apa karena kan kita juga mau mencurahkan itu juga nggak nggak bisa gampang, gak gampang, gak gampang kan? kayak gitu kalau kita uh, lagi marah maunya dideketin tapi salah nggak dideketin juga salah hmm, gitu kan ya, itu suka bingung bingung kan kalau oh, Taurus bener. cocok sama Virgo nggak Virgo lagi, Virgo lagi, Virgo lagi, Taurus lagi, Taurus lagi. Kayaknya banyak follower nih di Virgo ya. Ah, rata-rata hmm. Virgo Taurus, Virgo Taurus. Kalau misalnya Virgo Taurus itu cocok. Uh, Virgo itu kan orangnya pengen dikejar sama kayak Scorpio orangnya. Oh, Virgo tuh ah, suka dikejar, bukan bayu, mengejar kayak bayu, gitu. Bayu, 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 bayu suka nah. dikejar, Pak Regi. <laughs> Jadi di sini Taurus itu kalau udah suka sama orang, dia bakal yang namanya kejar benar-benar usaha gitu, hmm. benar-benar tunjukin nih. Dan Taurus itu orangnya 
tahu mengalokasikan duit. Jadi kayak Virgo juga nyambung nih yang mm-hmm. pintar buat ngolah duit. Capricorn juga tiga zodiak ini kayak Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kita buat ngolah duit dan tahu tujuannya itu apa itu mereka okay. u- elemen tanah kayak gitu. Money oriented hmm. sih, gitu tapi nggak ya, bohong ya. maksudnya. Nah, itu bagus bagus. Iya emang hmm. maksudnya ya itu realistis sih. Ya, gitu. Jadi bagus gak, ya. Gak, aku nggak cinta cinta aja. Mm-hmm, bener bener. Cintaku juga harus ada dutanya. Ya. <laughs> Kenapa Cancer susah jatuh cinta? Tepatnya kenapa Cancer itu nggak mau jatuh cinta kayak gitu? Mm-hmm. Kenapa? Karena Cancer ini tuh memikirkan potensi-potensi pasangannya gitu loh. Mm. Ini pasangan gue ini orangnya gimana? Ini yang nanya nih perempuan apa? Perempuan, perempuan, perempuan ya. Perempuan. Ha? Ini pasangan gue ini bakal gimana ya dia? Kalau okay. misalnya gue sama dia, gue bisa nggak sih kayak memenuhi kebutuhan emosionalnya? Uh-huh, uh-huh. Ngomong ngobrolnya pas Nyambung atau enggak? Apa enggak. Uh, cancer tuh pemikir juga kayak gitu kan? Okay. Kalau misalnya dia nggak yakin, dia bakal main-mainin itu kayak manipulatif jatuhnya. Hmm. Jodek-jodek air kan manipulatif hmm, kayak gitu. Okay, 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 dia kayak okay, pengen okay. tahu ini orang kekuatannya gimana sih, bisa nggak sih nanti aku catching up sama dia ke depannya okay, atau okay, cuma okay. hanya batas main-main doang kayak gitu. Okay. Cancer tuh penyayang mudah jatuh cinta, cuma manipulatif. Oke, okay. ya. itu simple, padat, tepat. <laughs> Aries paling cocok sama apa? Pisces, Capricorn, Scorpio, Gemini, Libra, Leo. Gemini sama Leo, oke, okay. cocok. Kalau bisa lagi dekat sama mereka sih boleh ya langsung kayak, oke. Okay. PDKT sama Gemini. Gemini itu kalau misalnya ketemu Aries tuh bakal ngalah sih. Karena Gemini tuh suka polanya Aries. Aries itu orangnya kayak menghargai apa namanya? Hmm. urusan orang lain. Hmm. Dia nggak mau terlalu yang namanya ikut campur gitu. Okay, gitu. Di sini okay, Gemini okay. suka gitu orang pribadi yang seperti itu okay, kayak okay, gitu. Okay, Dan okay. Aries itu orangnya eksekutor. Oke. Okay. Jadi kayak Ambil. kita ada masalah apa atau enggak iya, kita langsung iya. selesaikan tuh hari mm-hmm, itu juga. Mm-hmm, itu okay, yang bikin okay, tertarik okay. kayak gitu. Cowok Gemini sama cewek Leo cocok nggak, Bu? Kalau cocok, cocok. Cocok. Uh, elemennya pas satu udara. Udara satu, satu uh, api. Api, api ini Leo cocok. Api, ya? uh, cuma tips aja dikit. Nanti kalau misalnya Gemini itu nggak usah terlalu yang nyuruh-nyuruh si Leo. Karena Leo itu nggak suka disuruh-suruh. Dia lebih kayak ngelakon pakai hati sih. Yang suka kayak nyuruh-nyuruh itu tuh bintang apa tuh? Ada dua sebenarnya Leo sama Gemini. Dua itu Yang kayak ini. Ah, iya, itu Leo sama Gemini. Alpha mereka berdua. Oh, Jadi Alpha. kayak ikut saya. Libra dan Leo dong, Kak. Itu gimana cocok apa enggak? Uh, buat elemen mereka cocok, Libra dan Leo. Dan mereka ini keduanya tuh narsis. Jadi kayak kalau misalnya pacaran, jalan bareng, foto-foto nggak bakal habis. Habis oh, habisnya. Oh, penuh tuh memori. Iya, hmm. bener. Gua harus beri, beri yang berapa? 264 ya? Berapa sih sekarang? Kayaknya 1 Tera. 1 ah, Tera? <laughs> Satu ter- <laughs> Terus gue pas buka, muka semua. <laughs> muka semua dengan outfit yang berbeda Oh, bener berbeda Oh iya, Mas Abi narsis ya ya, hmm. sama, sama adek. Yeah. Suka foto-foto. Sifat asli perempuan Gemini. Hmm, cewek okay. samping gue ini. Sifat asli perempuan Gemini, pertama, hmm. tukang ngobrol. Ah! Kalau nggak ngobrol, nggak Gemini namanya. Oke. Okay. Dan yang kedua itu, ini agak nggak enak disebutin ya. Kalau Gemini itu tukang sirik sebenarnya ah! sama hidup orang gitu. Parah lu Mbak Dea, lu sirik ya? Lu sirik lu, awas lu Mbak Dea. Jangan, jangan sirik-sirik lo. Nggak boleh sirik Gemini. Hidup Apa kita ya? semua bagus-bagus, bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja. Pertanyaan dari Mbak Dea lagi, pertanyaan. Kalau Leo sama Gemini dalam segi bisnis, cocok apa enggak? Pertama kita harus tahu sifatnya Gemini ini gimana. Oke. Okay. Hmm, Gemini ini kan tadi udah banyak ngobrol, ngobrol, ngobrol. Dia apa cocoknya buat jadi MLM. MLM. <laughs> MLM. Uh, public speaking public lah ya. Public speaking. Uh-huh. Itu cocok banget sama iya. Gemini. Motivasi. Motivator. Motivator. Kayak gitu. Terus Pengari orang. Seminar-seminar. Seminar-seminar. Uh, itu Gemini banget. <laughs> buat ngerekot ngerekot orang, lobby lobby ngelobi ngelobi orang, nah, ngeperes peresin orang, orang. Ya, itu itu gemini banget karena dia ngomongnya sopan dan baik kayak gitu okay. itu gemini. Jadi cocok nah, atau nggak? Kalau Leo itu biasanya dia orangnya berkecimpung dalam dunia fashion, bikin bikin fashion gitu. Okay. Kalau kita ambil contoh public figure utama, dia yang buat Louis Vuitton itu okay. jodiaknya Leo. Oh. Jodiak jodiak api kayak okay, gitu kan. Okay, Misalnya okay. kita uh, melipir ke Aries atau Sagittarius, Mm-mm. yang punya Aries itu Gucci. Okay. Kalau yang Pionirnya, pionir ya? ah, pionir ya? pionir. pionir. kita ngomongin pionir, pionir ya. Uh-uh. Kalau misalnya sakit darus itu Versace kayak gitu. Okay. Jadi lumayan nih orang-orang branded branded nih ngumpulinnya okay. jodiak-jodiaknya itu, jodiak-jodiak api. api. Zodiak yang menerima apa adanya? Jodiak yang menerima apa adanya? Ada nggak ya? Ini ya? kayak gitu ya? Oke. Okay. Ada nggak kira-kira? Aku doain kamu ya, nggak apa-apa ya. Doain kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, nanti kita ketemu, nanti kita apa-apa. nanti kita malam ketemu lagi juga kok siang sama yang, yang lain. Tetap cinta ah, gitu kan. Cinta mamam. Cinta mamam. Hmm.
kayak gitu kalau zodiak yang menerima ke apa menerima apa adanya pasangan mm-hmm. itu kalau bisa bilang Scorpio okay. gitu karena Scorpio menghargai kejujuran jadi walau ya. kita tetap harus ngomong jujur nah, harus jujur kayak gitu nggak usah bohong-bohong kalau misalnya kita mau coba lebih baik yuk bareng-bareng kayak gitu ini jujur aja nih walaupun kamu tukang selingkuh ataupun tukang tipu apa itu coy ya jadi ini jujur aja mah. gitu kan walaupun kamu tukang tipu tukang selingkuh uh. atau jangan tukang bunuh aduh ya, aku serem banget bunuh, gitu. serem banget nggak ada yang enak semuanya nggak ada yang baik sebenarnya itu terserah sih kalau hmm. menerima apa adanya itu sebenarnya kembali lagi ke masing-masing ya kalau menurut aku karena hmm. kan uh, tergantung rasa cinta walaupun memang sebenarnya garis besar bintang itu eh apa zodiak seseorang itu udah ada patternnya hmm, hmm, ada tapi patternnya. tergantung dari dia membina satu hubungan itu dia deep kah atau menurut dia itu Cuma dia di permukaan, ah, di permukaan nah. atau menurut dia ada sesuatu yang kan namanya pasangan kelebihan kekurangan hmm. lebih banyak mananya sih oke okay, yang ini di, di Oke okay, deh nggak apa-apa deh gue tut ini yang penting kelebihannya ada kelebihannya jadi itu ada, bisa ya. itu bisa kayak nge ngerangkul lagi itu sebenarnya itu tergantung orangnya ya, jadi jangan dipikir semua zodiak itu nggak ada apa-apa nggak ada apa ya. ada pasti pertanyaan spesial dari kameramen kenapa Taurus itu begitu pemikir kadang mikirnya eh sampai ngaruh ke kesehatan sampai oh jadi sakit, ke sehatan, jadi sakit jadi sakit jadi sakit tekan overthinking hmm. Mungkin taruh sini ya, orangnya kan zodiak paling setia. Oh, oh zodiak, zodiak paling nomor satu tuh setia tuh Taurus. Taurus, okay. paling setia itu Taurus. Jadi ketika dia ketemu orang yang aneh-aneh, yang main-main, dia mikirin banget tuh gini. Dipikirin, Dipikirin man. banget sama si Taurus ini. Itu bintang, dia suka mikirin. Earth sign kan? Hmm, earth sign. Uang oke, okay, cinta oke okay, oh, gitu. Iya. Jadi pemikir, awas botak. <laughs> Sejarah tentang ilmu dari zodiak itu sendiri dimulai oleh siapa dan di mana sampai bisa tercipta 12 bintang? 12 bintang. Dimulai oleh siapa itu Mm-mm. dimulai dari bangsa Mesir kuno. Oke. Okay. Ya, mereka itu sekitar tahun 400 sebelum Masehi itu okay. udah suka meratin bintang. Oke. Okay. Dari situ berkembang-berkembang disempurnakan sama orang Yunani kuno. Jadi oh, sangsa okay. kuno nih orangnya ya. Aha, 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 kayak gitu. Aha. Dari Yunani kuno ini dia kayak ngasih nama-nama rasi bintang itu. Oke. Okay. Rasi bintang yang pertama itu Aries. Okay. Baru sampai yang terakhir Pisces. Aquarius sama Leo cocok nggak Kak? Lalu apa Aquarius itu harus banyak mengalah? Aquarius sama Leo itu zodiak paling match-nya nomor satu. Wish. Jadi kalau match. kalian punya pasangan Aquarius sama Leo Pertahanin aja walaupun awal-awal itu banyak slack-nya gitu. Gini aja deh tipsnya, tipsnya. Kalau ah, misalnya buat ya Aquarius. Tips, ya, Aquarius. Um, Leo itu banyak ide. Okay. Ide penuh banget dengan ide-ide. Nah, Aquarius ini bantuin tuh Leo buat milih idenya yang mana ditegasin. Karena Leo itu orangnya karena banyak ide kurang tegas. Kayak gitu jadinya. Oh, Oke. Okay. Dia bisa nanti udah di plan A tiba-tiba berubah. Berubah plan. Ah, karena idenya tuh masih menurut dia harus kayak ada yang lebih perfect. Jadi di adjust lagi. Ah, di adjust lagi hmm, jadi pas hari ha belum tentu hmm. bagus hmm. gitu. Jadi kayak hmm. aku harus langsung bantu tegasin kayak okay, gitu. Oke oke oke. Leo, Leo Aquarius. Aquarius itu match tertinggi. Hmm. Yang pasangan kedua. Kedua. Itu Aries sama Libra. Aries sama ya. Libra, catet. catet. Cari pasangan yang ada Aries sama Libra. Kalau udah dapat, pertahankan. Pertahankan. Nah. Kalau belum dapat, cari. Cari lagi, cari kayak gitu lagi. sampai dapat yang paling pas. <laughs> Oke, okay. yang bertiga. Taurus itu pasangan paling match tingginya Scorpio. Wah, wow, ya. Taurus sama Scorpio, Scorpio. nomor tiga. Oke, okay. ya. oke. Okay. Itu nomor tiga, dicatat. <laughs> dicatat. Hmm. Ini penting nih, soalnya orang Indonesia des langsung nanya bintang lo apa. Bintang Lepas lo cocok apa? Cocok sama gue. Oke, okay, langsung gitu cocok, pasti. langsung sikat. Oke. Okay. <laughs> nomor empat. Nomor empat. Ah. Gemini match paling tingginya Sagittarius. Oh Gemini, oh ya, sama-sama. Gitu. Sama-sama <laughs> Gemini yang haus akan pengetahuan. Sagitarus bisa menyediakan itu Bener, buat Gemini. Iya, hmm. betul. Kelima abis Gemini itu Cancer. Cancer match paling tingginya sama Capricorn. Oh, Cancer yeah. sama Capricorn. Oke. Okay. Nah, yang keenam, Virgo pasangan match paling tingginya sama Ikan, Pisces. Pisces. Oh, betul. Leo sama Pisces. Pisces. Okay. Dua-duanya itu kalau PDKT agak lama, nggak terlalu suka yang cepat-cepat. Di situ mereka kayak lebih nyambung aja, lebih klik dan satu Virgo lebih realistis, Pisces juga dreamy. Jadi mantap aja oh, dreamy. Dreamy. <laughs> dreamy. Oh iya, Pisces Widya oh, Pak Rudi ya? Pisces hmm. sama Taurus cocok nggak? Cocok. Oh, cocok. Kalau elemen pas. Oh, elemen nah. pas. Oke. Okay. Tapi Taurus nanti agak posesif nih ke Pisces. Pisces-nya nggak terlalu yang mau diposesifin. Ya, bukan lagi. Iya, nah, banget, banget itu. Paling masalahnya di itu situ. Itu betul, sih. itu betul sekali. Betul, betul banget. banget. Dia aku aku tahu. Itu dia harus dicatat dan kalian harus mencari jodoh-jodohnya. Yang udah punya jodoh dipertahankan. Itu kan tadi udah match tertinggi. Nah, karena ternyata untuk kepasangan itu ada sampai berapa sih? 6. 6 ya. 
mm, uh, 12 zodiak. 12 zodiak. Uh. Berarti matchnya itu macam-macam ya. Jadi yang, itu yang tadi yang tertinggi yang yang hmm, kita kasih tahu. Oke, okay, sekarang nggak kerasa kita udah 20 pertanyaan nih, guys. Eh, nah, 20. udah nggak nggak berasa karena kalau ngomongin zodiak itu pasti maunya terus 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 terus. Enggak habis-habis. Enggak habis-habis karena menyenangkan. menyenangkan. Kayak kayak pengen tahu diri sendiri atau bahkan orang lain atau bahkan kayak pasangan sendiri atau teman sendiri. Dan ini pertanyaan terakhir. Kak, oke, okay, mewakili Masih aku, ada. mewakili aku. Kak, aku Capricorn woman. Apa iya kalau kita itu tipe ambisius dan gak sedikit cowok terintimidasi? Banyak yang terintimidasi, banyak banget sama Capricorn. Oh gitu ya? Gitu. <laughs> Tinggal zodiak apa nih yang ditemuin sama Capricorn? <laughs> okay, gitu. Kalau zodiak yang suka intimidasi juga, kayak Scorpio nyambung sejalan. Oh, sejalan. Jadi kayak langsung zzz, gitu. ambisius jelas. Ambisius ya? Gak ambisius bukan Capricorn. Oh iya, iya <laughs> ambisi. Ya memang iya sih, karena hmm. kalau Nggak, nggak ambisi tuh gimana ya? Nggak greget lah pokoknya. Iya, nggak nggak greget, tapi bukan gimana ya, tapi bukan yang kayak obsesi sih. Kan ada yang kayak sampai harus, harus ini, harus itu. Hmm. Nggak, tapi dia punya target cuma kayak ya... Karena lagi, uh, karena jodiak tanah lagi realistis, ya, dia realistis ambisius. Aja. Jadi kayak balance. Nggak, yang harus harus gimana, mencekam gitu loh, kan ada yang kayak... Mengupayakan segala cara. Ah oh, benar, itu dia. Iya, iya. Itu kan mengerikan, mengerikan. kan? Kayak hmm. harus ngejatuhin orang atau apa atau apa. Kadang yeah. kan kita kalau punya keinginan, kalau terlalu ambisi kan jadinya juga nggak baik. Tapi Scorpio nggak terintimidasi. Oh nggak terintimidasi. Sama Capricorn juga, sama Capricorn juga nggak terintimidasi. Iya karena sama, sama keras. Gemini sama Capricorn itu nggak terintimidasi gitu. Kayak Gemin... nyambung aja. Oh iya emang, hmm. karena kalau aku ngatain dia udah biasa. Iya kayak dia gitu. Dia ngatain aku juga biasa. Tiga zodiak itu nggak terintimidasi. Kayak kemarin kan aku nungguin dia lama, giliran dia nungguin aku setengah jam. Bu, ayo Bu, nah, enak aja lu, gue nungguin lu dari kemarin. Aku suka kita harus ngomong belak-belakan aja. Belak-belakan. Anang Ashanti itu kan, An- Ashanti itu Scorpio. Terus Mas Anang tuh Pisces, itu gimana? Tapi kalau aku sama Ashanti tuh ya, ya Allah bener-bener. Beda banget itu Scorpionya, pengen gue Pisces. <laughs> Oke, okay. Scorpio sama Pisces, itu gimana? Scorpio sama Pisces Mas itu... Anang tuh dia ngal- ini aja, air aja kayaknya. Hmm. Ya kan Pisces kan air. Yeah. Mas Anang kan Pisces, dia ber, Mas Anang bergelut dalam dunia seni. Ini kelebihan Pisces. Pisces. Makanya seni. Sumpah kalau dia nggak ada, Widya nggak ada sama sekali. Mungkin ada kali menggambar, mungkin dia nggak tahu gitu kan menggambar. Widya, gitu. Widya kesenian dalam menghitung uang. Ya, ya tangannya mantap terus gitu kan. Oke, kalau... Asanti Scorpio Pisces, Mas Anang uh, Pisces. Mas Anang, Mas Anang Pisces. Uh, cocok, ini pasangannya cocok. Gak usah terlalu takut, kompatibilitinya tinggi kayak gitu. Oke. Okay. Tapi lebih dominan? Lebih dominan, Scorpio. <laughs> <laughs> Gak usah ditanya itu Gak usah Scorpio. Ditanya, ya. itu mah iya banget. <laughs> Ini juga pasangan juga nih, dia ya. bintangnya sama. Hmm. Tanggal lahirnya juga sama, Tanggal lahirnya sama. cuma beda tahun doang. Beda Aku tahun juga doang. sama Aska kan sama-sama Januari, hmm. beda hari, cuma beda 6 hari doang, tapi hmm. tahunnya aja yang beda. Ya. Ini hampir sama. Ini At- Gigi dan Raffi sama-sama Aquarius. Dan Dan ulang tahunnya sama, cuma beda tahun doang. Aku harus, aku harus cocok. Apa yang kalian harus lakukan berdua jadi entrepreneur. Karena kalian, karena aku harus bukan kalian ya. Aku harus itu orangnya oportunis, suka cuan bisnis. Udah, go for it. Okay. Jadi entrepreneur. Iya, cocok. Hmm. Udah, cuan itu, cuan, cuan. Yeah. Cuan itu Andara. Andara. <laughs> Andara. Diva Andara sama apa satu lagi? Sultan Andara. Sultan cuan Andara. Mami Ola. Mami Ola itu Aquarius. Mm-hmm. Kalau Abang Alfar itu Taurus, itu gimana? Taurus. Pasangan ini menurut aku sih nggak masalah ya. Aquariusnya agak sedikit diposesifin sama Taurus aja nih. Jadi aku harus agak pengen kebebasan. Aku harus suka kebebasan. Untuk lain-lainnya komunikasi, hubungan sih nggak masalah. Cuma ya aku harus agak direnggangin dikit sama Taurusnya. Jangan terlalu dikekang. Oh, aja. jadi Aquarius itu orangnya kan free, freedom, freedom. Ah, freedom. Aku harus mami. Let's go kita lantai dansa. Taurus bukannya suka suka pergi-pergi juga? Uh, jalan-jalan maksudnya? Iya oh. maksudnya, iya main-main maksudnya bukan tipe orangnya kan ada beberapa hmm. karakter orang yang memang laki-laki yang suka di rumah. Hmm. Maksudnya yeah. dari bintang rata-rata kan ada yang seperti itu. Tapi kayak kira-kira kalau Taurus itu orangnya demen di rumah atau lebih senang kayak bergaul? Lebih senang bergaul Taurus. Oh, Oke. Okay, Tapi Taurus. tetap dia harus ngontrol pasangannya, dia mau apa dia pengen pasangannya kabulin langsung. Okay. Agak memaksa sih Taurus. Oh Taurus tuh gitu. pemaksa ya. Hmm. Oh suka gitu. maksa gimana sih Taurus? 
Ada lagi pasangan Usi sama Andika. Mereka itu kalau Usi itu Cancer, hmm, cancer. kalau Andika itu Scorpio. Scorpio. Dia lahirnya 11 November. Karirnya juga 11, 11 November hmm. Scorpio. Untuk pasangan Cancer Scorpio, Usi dan Andika itu udah cocok banget sih. Itu udah match yang kedua tertinggi. Oh buat match Scorpio. kedua ha. tertinggi untuk Scorpio. Scorpio ya? pertama Taurus. Ini nggak usah ragu-ragu lah. Nggak hmm. ada yang perlu dipermasalahkan kok. Ini pasangan ini adem, udah adem. Aben, adem. Pol. Adem, adem pol. Ya berantem, berantem rumah berantem tangga dikit, itu biasa. Tapi udah saling ngerti lah, udah nggak iya, terlalu ribet lagi. Iya, iya. Oke, kalau karirin itu Scorpio, aku udah tahu kamu orangnya gimana kak. Anak-anaknya semuanya Capricorn. Capricorn, oke. Okay. Aman berarti. Capricorn. Gak Jadi makanya dia cocok sama hmm. Aq, sama anak-anaknya. Jadi yeah. dia mungkin mau cari pasangan, cari yang Capricorn mungkin. <laughs> Atau yang lain. Atau yang cancer. lain kak. Oh ya Cancer ya. Scorpio cancer. kan paling tinggi sama Cancer. Taurus. Yeah. Oh iya Taurus yeah. juga ya. Oke, okay. kesimpulannya dari obrolan ini adalah bahwa zodiak itu akan memberikan kita kemudahan buat bergaul sama orang lain kayak okay. gitu. Ja, walaupun zodiak mungkin banyak yang nggak terlalu percaya, mm-hmm. tapi ambil aja bagusnya. Kita iya. jadi tahu harus gimana sama orang lain, terus dealing with other people kayak udah gampang aja nggak usah pusing. Ya. Hmm, jadi approach-nya kayak gitu. gimana? Terus kayak tiba-tiba ada orang yang lagi BT, terus kita mungkin harus tahunya gimana kira-kira handlenya. Yeah. Ya yeah. kurang lebih kayak gitu. Bikin party ngundang gemini. Oh ah, harus. Jadi jelas. Ah, kan gitu jelas. Kan? Bikin party. Undang Gemini, Gemini karena langsung. kenapa kerjaannya ngoce, ngoce bikin cair bikin suasana, cair suasana. Oh, Kalau mau itu. bagian ini uh, entertain, entertain, cari Aquarius, Aquarius panggil, panggil Raffi, Gigi, siapa Lucu-lucu. lagi Ola yang Aquarius ya, hmm, bisa gitu. Jadi gitu. lebih gampang, lebih gampang. Zodiak itu buat fun, jadi nggak usah diambil pusing. Gak usah diambil pusing. Uh-uh, ya. Tapi buat seseruan aja, karena segala sesuatu tuh harus dibikin chill. Karena kalau terlalu tegang banget, tegangan tinggi, urat kita putus semuanya, Beb. Nanti langsung. <laughs> Eh, ah, ntar langsung modar karena banyak banget pikiran ini yang harus dilakukan kan, jadi harus dibikin chill sedikit. Bikin chill aja. Jadi Lalu karena aja. sekarang udah nggak zamannya baca majalah, sekarang kita cari zodiaknya. Zodiak online. Ya, online. Oke. Okay. Ikutin akun akun, akun Instagram akunnya Gatvin. Jadi nanti it. kalian bisa tahu tentang bintang-bintang kalian itu di sana. Oke. Okay? Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Nah. <laughs> Okay. Sampai ketemu lagi. Thank okay, you, Gatsby. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.